வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க வெளிச்சம் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்மளோட ஏழாம் சுவையில ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இல்லத்தரசிகளும் தங்களோட சமையல் திறமையை வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வகையில இன்னைக்கு யாரு என்ன சமையல் செஞ்சு காட்ட போறாங்க அப்படின்றத வாங்க பாக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க அன்னபூர்ணி சந்திரசேகர் ஓகேம்மா இன்னைக்கு நம்மளோட ஏழாம் சுவை நேர்களுக்காக என்ன மாதிரியான டிஷ் செஞ்சு கொடுக்க போறீங்க நான் வந்து கடலை மாவு பாயாசம் கடலை மாவு பாயாசம் சரி அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி வந்து எந்த ஊர் நீங்க நான் வந்து திருநெல்வேலி திருநெல்வேலி அப்ப சென்னை வந்து நீங்க புதுசா எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் சென்னை வந்து ஐம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு ஒன்பது வருஷம் ஆயிடுச்சா அப்ப இதுல உங்க வயசு கண்டுபிடிச்சலாம் இருக்கு அப்படியா அப்ப நீங்க வந்து திருநெல்வேலில தான் பிறந்தது வளர்ந்தது எல்லாமா இல்ல சென்னை பொருட்கள் <laughs> கடலை மாவு வந்து பால் சக்கரை கிரீம் முந்திரி பருப்பு இது வந்து திடீர் பாயசம் திடீர் பாயாசம் யாராவது வந்துட்டாங்கன்னா திடீர்னு பண்ணிடலாம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும் சூப்பர் ஏன்னா நான் பாயசம் வந்து ஜவ்வரிசியில் சேமியாவில் அந்த மாதிரி இதில் நான் தான் பார்த்துருக்கேன் நான் ஏன் பலாப்பழத்தில் கூட பார்த்துருக்கேன் பட் கடலை மாவு பாயசம் அப்படின்றது ரொம்பவே ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் அதை கேள்விப்படுறேன் ஓகே இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இருக்குது அதான் நம்ம அன்னபூர்ணி அம்மா சொல்லிட்டாங்க ரொம்பவே ஈஸி அண்டு யாராவது கெஸ்ட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா நம்ம டக்குன்னு இமீடியட்டாக பாயசம் வச்சு கொடுக்கணும் ஏதாவது ஸ்வீட் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்ப தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்த்தாச்சு எப்படி பண்ண போறாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் என்ன பண்ண போறோமா கடலை மாவ கொஞ்சம் நெய்ல வருத்துக்கணும் வறுக்க போறோம் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி பச்சையா இருந்தா நல்லா இருக்காது ஓகே வருத்தா கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால நம்ம வந்து கொஞ்சம் வறுத்துக்க போறோம் நெய்ல ஓகே சூப்பர் கடலை மாவு வந்து நெய் ஊத்தி லைட்டா நெய் ஊத்தி கொஞ்சம் வறுக்க போறோம் ஏன்னா அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகணும்ன்றதுக்காக வறுக்க சொல்லியிருக்காங்க நம்ம வந்து நெய் ஊத்தி கடலை மாவு வறுக்க போறோம் வருத்தலாமா வருத்தலாம் ஓகே சூப்பர் அடுப்பு பார்த்து வச்சிருங்க எதனால கடலை மாவு பாயசம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சூஸ் பண்ணீங்க இந்த டிஷ் இது வந்து சீக்கிரமாவும் ஆகும் டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் அதனால பண்ணலாம் இது வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்குங்கிறதுனால யாரும் இது வரைக்கும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அதனால சரி அதனால எஸ் கண்டிப்பா ஏன்னா நான் வந்து கடலை மாவுல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெசிபி கேள்விப்பட்டதே கிடையாது பாயசம் பண்றது ஸோ இப்பதான் உங்க மூலமா கடலை மாவு பாயசம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அப்புறம் சொல்லுங்கள் நல்லா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சாப்பிட்றதானே நம்ம வேலை சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக டேஸ்ட்டு சொல்ல தான் போகிறேன் சரி ஃபஸ்ட் நம்ம வந்துட்டு நெய் ஊற்ற போகிறோம் இல்லையா ஆமாம் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கிறேன் ஓகே இந்த நெய் பார்த்தீங்கன்னா கலர் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது வந்து ஆவி நெய் வெண்ணெய் வாங்கி நானே காய்ச்சல் சூப்பர் வெறும் நெய் வாங்கினா அதில் வந்து மிக்ஸ் டால்டா நிறைய மிக்ஸ் ஆயிருக்கும் அது வந்து ஒரு மாதிரி வழ வழன்னு இருக்கும் இது நம்மளே வெண்ணையை வாங்கி காய்ச்சதுனால அது டேஸ்டே தனியா இருக்கும் கண்டிப்பா கண்டிப்பா மாமிஸோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெயின் விஷயமே பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த நெய் வந்து வீட்லயே அவங்க ரெடி பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த கலர் பார்த்து நீங்க பயந்தாதீங்க அவங்க வந்து ஓனா தயாரிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்ப நல்லா அழகா நெய்ல கடலை மாவு எடுத்திருக்கோம் நம்ம இப்ப பாத்தீங்கன்னா கடலை மாவு கொஞ்சம் தானே மா எடுத்திருக்கோம் இது எத்தனை பேர் சாப்பிடக்கூடியது இது நாலு பேர் சாப்பிடலாம் ஏன்னா நம்ம பால் விட போறோம் இல்லையா பால் கிரீமும் விடச்சு அது வந்து கூட வரும் நிறைய கடலை மாவு போட்டா ரொம்ப குழ குழன்னு ஆயிடும் அதனால கொஞ்சோண்டு தான் நம்ம வந்து இதை வந்து போட்டுக்கணும் ஸோ இப்ப கடலை மாவை நம்ம வந்து வருத்தாச்சு அடுத்தது பால வந்து நம்ம எடுத்து காய்ச்சி வச்சிருக்கணும் 
சூப்பர் இப்போ அத கொஞ்சம் காச்சி ஆல்ரெடி அது வந்து காச்சி எடுத்துக்கணும் காச்சின காச்சி ஆற வச்சிருந்தாலும் பரவால நம்ம இப்ப சூடா தான் விட போறோம் பாலை இப்ப காச்சி சோ இப்ப பால் ரெடியா இருக்கு இப்ப நம்ம இத அடுப்புல வைக்கணும் கடலை மாவு பாத்தீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி நல்ல அழகா வந்து ब्राउनஷா வரணும் கலர்ல வந்து நெய் வறுத்து வச்சிருக்காங்க ஓகே இப்போ வந்து பால் நம்ம வச்சிருக்கோம் இல்லையா பால் வந்து கொதிக்க வச்ச பால் வைக்கணுமா இல்ல நார்மல் பால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஜெனரலா நார்மல் பால் வச்சு கொஞ்சம் கொதிக்க வச்சதுக்கு ஃப்ரெஷா நம்ம வாங்குன பால் எடுத்துக்கலாம் நம்ம அத எடுத்து கொதிக்க வச்சிரணும் பால் யூசுவலா காச்சற மாதிரி காச்சி வச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அது கொஞ்சம் நம்ம ரெடி பண்ண போறப்ப நம்ம அத ஹீட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சூப்பர் நீங்க வந்து ரெடிமேட் பால் வாங்கிட்டு உடனே வந்து நீங்க அத யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றாங்க காச்சின பால் தான் இந்த பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணனும் சொல்றாங்க சோ காச்சின பால் நம்ம பால் வாங்கிட்டு காச்சனோனே அது கொஞ்சம் நேரம் வச்சு ஆற வச்சிருப்போம் இல்ல फ्रिजல வச்சிருப்போம் இல்ல அந்த மாதிரி பால் எடுத்து தான் இந்த கடல மாவு பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணனும்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்போ பாத்தீங்கன்னா நம்ம மாவின் வறுத்து வச்சாச்சு ஒரு சைடு இன்னொரு பக்கம் பாத்தீங்க அப்படினா நல்ல பால் சூட பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் பபல்ஸ் வர ஆரம்பிக்குது ஓகே இப்போ பால் நல்ல பபல்ஸ் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அடுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ இந்த பால் இத இறக்கிட்டு கொஞ்சம் கடலை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமா பாலை விட்டு நல்ல கெட்டி இல்லாம நல்லா கரைச்சுக்கணும் ஓகே இப்போ அதை இப்போ ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த பால்ல நம்ம லைட்டா கடல மாவுல நம்ம வந்து விட்டு இப்போ நம்ம mix பண்ணப் போறோம் இப்போ சூப்பர் ஓகே சோ இப்போ பால் காஞ்சி எடுத்து சோ நம்ம அடுப்பு வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பர் ஓகே ஏனா நம்ம வந்து பாயசத்துக்கு அடுப்புலயே வச்சிட்டு லைட்டா கிண்டுவோம் இல்ல ஜெவர்சி பாயசம்னா ஜெவர்சிய வந்து முன்னாடியே குக் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்ம பால் ஆட் பண்ணோம் பட் இந்த பாயசத்துல பாத்தீங்கன்னா பாலை வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சி எடுத்துட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு அந்த வறுத்த மாவை நம்ம கையிலே வந்து mix பண்ணப் போறோம்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ இறக்கி வச்சிரலாம் ஓகே இப்போ இந்த பாயசத்துக்கு வந்து நல்ல பால் நல்ல கொதிக்க வச்சு நம்ம எடுத்துட்டோம் நல்ல பபுல்ஸ் வர மாதிரி சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த பாயசத்தோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படினா நம்ம வந்து யூஷுவலா பாயசம்லாம் வந்து நம்ம அடுப்புலயே வச்சு தான் பண்ணோம் பட் நம்ம அன்னபூர்ணி அம்மா என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா அந்த கொதிக்க வச்ச பாலை வந்து ஆஃப் பண்ணி எடுத்துட்டு நம்ம கீழே வச்சு mix பண்ண போறோம் அப்படினு இருக்காங்க சோ அந்த process எப்படி அப்படினு பார்த்தறலாம் ஓகே மா இப்ப பால் நம்ம எடுத்துட்டோம் இல்லையா அடுத்து என்ன பண்ணப் போறோம் இப்ப கடலை மாவுல இந்த பாலை போட்டு mix பண்ணப் போறோம் நம்ம ஓகே பண்ணிரலாமா ஏனா சூட பாலோட இந்த கடலை மாவு போட்டா கெட்டி ஆயிடும் ஒரு மாதிரி குண்டு குண்டா இருக்கும் एक्चुअली இது சூடா இருக்குது இல்லையா அதனால நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் நல்ல கரையிறதுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா போட்டு பாலை விட்டு நல்லா வந்து mix பண்ணப் போறோம் இப்ப நம்ம அத தான் இப்ப வந்து நம்ம பண்ணப் போறோம் ஓகே சரிங்களா கொஞ்சம் கலரணும் ஓ இனிமேல் இன்னொரு process இருக்கு இனிமே நம்ம நல்லா கலந்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் திருப்பி அடுப்புல வச்சு அடுப்புல வச்சு நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணப் போறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து அடுப்புல வச்சு குக் பண்ணிரலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பாத்தீங்கன்னா மாவோட பால் நல்லா mix பண்ணிட்டு சூப்பரா இந்த பாத்துக்கு வச்சிருக்கோம் திருப்பி நம்ம வந்து குக் பண்ணனுமா அதனால தான் நம்ம அடுப்புலயே வச்சு அந்த ரெடி ரெடி பண்ணோம் அப்படிን பாத்தீங்கன்னா அந்த மாவு வந்து ஹீட்டுக்கு கட்டி கட்டி ஆயிடும் இருக்குற கட்டி தண்ணியும் போகாது இன்னும் நமக்கு கட்டியா ஃபார்ம் ஆகும் அந்த மாவு கட்டி கட்டி ஆரம்பிச்சிடு சோ அதனால இருக்கு நல்லா அந்த கரைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பதம் இருக்காது அதனால நல்லா நம்ம கையில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வச்சு திருப்பி குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ அடுத்த ப்ராசஸ் நடக்க போகுது ஓகேம்மா இப்போ வந்து நம்ம நல்லா கரைச்சி வச்சிட்டோம் இல்லையா அம்மா அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து இப்போ இதை இதை அடுப்பை ஆன் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்தால் ஓகே ஸோ இப்போ அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதை வந்து கை விடாமல் கொஞ்சம் கலரணும் ஏன்னா ஜென்ரலாகவே கடலை மாவு வந்து எதில் போட்டாலுமே திக்னஸ் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ திக்னஸ் வந்ததுன்னா அடியில் போய் ஒட்டின்றிடும் அப்புறம் டேஸ்ட் மாறும் ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை வந்து கைவிடாத ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம எப்படி கலரிண்டே இருந்தோம்னா அது கொஞ்சம் ஆமாம் அது கொஞ்சம் சேர்த்து மாவு இது பண்ண மாதிரி வரும் ஏன்னா நம்ம பாலும் முன்னாடி காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் பச்சை வாடை வராது கடலை மாவும் வறுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த வாடையும் வராது ஸோ இதை எப்படி நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம நல்லா இது பண்
கொஞ்சம் நேரம் எப்படி ஸ்லிம்மில் வச்சுட்டு பண்ணிட்டோனாக்க நிமிஷமாக ஆகிடும் இது ஓகே சூப்பர் உங்கள் வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹஸ்பண்ட் நேம் சொல்லுங்க ஹஸ்பண்ட் பேர் வந்து சந்திரசேகரன் பேர் சந்திரசேகர் அவர் வந்து ஷிப்பிங் கம்பெனியில் இருந்தார் இப்போ ரிட்டையர் ஆகிடுச்சு அப்படியா சூப்பர் சூப்பர் உங்களெல்லாம் குடி போயிருக்காங்களா ஆ நாங்கள்லாம் போயிருக்கோம் நானும் பொண்ணு பையன் எல்லாமே போயிருக்கோம் போய்க்கீங்க எப்படி டூர் மாதிரி எங்கே போயிட்டு வரதா இல்லை 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 ஜஸ்ட் தான் அப்படி போவீங்களா இல்லை இல்லை ஷிப்பு ஒரு தடவை போய் பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்படி ஷிப்லலாம் அடிக்கடிலாம் போகலாம் முடியாது ஏன்னா அவரோட ஜாப் வந்து ஷிப்பு வந்து அவள் அது கண்டெய்னர் அந்த இது தான் வரும் அது ஓகே ஸோ அதனால் பார்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து போய் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது என்ன எதுங்கிறத ஒரு தடவை நம்ம போய் பார்த்து விசிட் அடிச்சுட்டு வரலாம் ஓகே அதில் நாங்கள் எங்கள் ஃபேமிலி எல்லோரும் போயிட்டு வந்திருக்கோம் நாங்கள் என்ன ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் எதுவுமே நல்லா தான் பண்ணுவேன் அதனால் யாருமே எதுவுமே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம்னா இது மோர் குழம்புனா கொஞ்சம் பிடிக்கும் அந்த டிஷ் ஏன்னா பிடிக்காதுன்னு இல்லை ஐ மீன் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது டேஸ்ட் பார்த்தா புளிப்பா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு இதுலயே நான் சாப்பிட மாட்டேன் ஓ சூப்பர் 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 கண்டிப்பா போவோம் நான் உங்க வீட்டுல ஒரு நாள் வந்து ட்ரை பண்றேன் கண்டிப்பா வாங்க தருவீங்களா இல்ல கண்டிப்பா டெஃபினட்டா நான் எப்படிங்கிறது நான் சொல்லிடு நீங்களே கூட பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் அது சோ இப்ப இது ஆயிடுது இது ஓகே சோ நம்ம இத வந்து இப்ப அடுப்பு அனுச்சிடலாம் ஓகே ஓகே அடுப்பு அனுச்சிட்டு 5 to 10 minutes இது இது பண்ணிக்கலாமா இல்ல எப்படி 5 minutes தான் அப்படி அலாட் பண்ணுங்க 5 minutes போதும் அது 5 minutes போதும் இல்லையா ஓகே இந்த நம்ம வந்து கரெச்சு வச்சிருக்கோம் இல்லையா மில்க்ல அத வந்து ஒரு 5 minutes நல்லா இந்த மாதிரி கிண்டிட்டே இருக்கு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா கை விடாம அந்த கையை எடுக்காம அதை வந்து கிண்டிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா அடி பிடிச்சது அப்படின்னா அந்த டேஸ்ட் மாறிடும்னு சொல்றாங்க அதனால நம்ம இவ்வளவு நேரமா சூப்பரா மாமி வந்து ஒரு போரு ஐ மீன் ஒரு கஷ்டப்பாக்காம சூப்பரா கிண்டிட்டே இருந்தாங்க நம்ம கிட்ட என்னதான் பேசிட்டு இருந்தாலும் பேச பேச்சையும் குடுத்துக்கிட்டு குக்லையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சூப்பர் மாமி ஓகே ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகே நல்லா அந்த பால் பார்த்தீங்கன்னா பொங்கிட்டு நல்லா கம்ம 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 கம்மனு வாசனை வந்துட்டுருக்கு இது நம்ம சர்க்கரையை போடணும் ஏன்னா அடுப்படியாக வச்சு நம்ம சர்க்கரை போட்டோன்னா சில சமயம் பாலுக்கு வந்து சர்க்கரை வந்து திரிஞ்ச மாதிரி ஆகிடும் சர்க்கரை போட்டோம்னா அதனால் இறக்கினதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு சர்க்கரை போட்டோன்னா ஒன்றுமே ஆகாது அதனால தான் இறக்கினதுக்கப்புறம் சர்க்கரை போடுறோம் எப்படி நம்ம வந்து மோர் குழம்புக்கு உப்பு வந்து லாஸ்ட்டாக தான் போடணுமோ அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து லாஸ்ட்டாக தான் சர்க்கரையை வந்து போடணும் லாஸ்ட்டாக நம்ம சர்க்கரை போடணும் சூப்பர் சூப்பர் அடுப்பில் இருக்கிறப்பவே நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த பாலுக்கு அந்த ஹீட் வந்துட்டுருக்கும் இல்லையா நெருப்பு வந்துட்டு இருக்கிறப்போ அந்த சுகர் கொட்டுறப்போ கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட்டு நமக்கு வந்து சுகர் தேவையான அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா ஓகே ஆட் பண்ணிவிடுவோமா ஆ ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸோ நான் இப்போ இதில் வந்து கா டம்ளர் சர்க்கரை எடுத்து வச்சுருக்கேன் டம்ளரில் ஓகே ஸோ இந்த சர்க்கரை அப்படியே போட்டு விடுறேன் நான் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சுகரும் ஆட் பண்ணிட்டோம் சுகர் ஆட் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக அந்த கலர் டிஃபர் ஆயிடுச்சா மாறும் ஸோ இதில் வந்து இப்போ நம்ம க்ரீம் பார்க்குறப்பே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பாதாம் மில்க் சொல்லுவாங்க அப்புறம் அது குல்ஃபி குல்ஃபி இருக்கு இல்லையா அந்த குல்ஃபி மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு செம்மையாக வந்திருக்கு ஸோ இதில் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அடிஷ்னலாக நம்ம வந்து டேஸ்ட்டுக்கோசம் நம்ம வந்து கொஞ்சோண்டு க்ரீம் க்ரீம் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் ஓகே க்ரீம் மில்க் க்ரீம் மில்க் இது எத்தனை ஸ்பூன் இது வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் வச்சுருக்கேன் ஓகே சூடாவும் இன்னும் விரும்பி சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க கெஞ்சவே வேண்டாம் அந்த பால் குடிக்காத குழந்தைகளை கூட இதை வந்து ஒரு டம்ளர் எடுத்து வச்சு கொடுத்தோன்னா அவள் வந்து விரும்பி சாப்பிட்டு போய் ஓகே உங்கள் வீட்டில் கிட்ஸ் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க பால் குடிக்க அவாய்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மில்க் கிரீமி மில்க் வந்து ஸ்வீட்ஸில் யூஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய சாப்பிடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஐ திங்க் நம்ம மாமியோட வீட்டில் அவங்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவம் பேசுது ஓகே அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் மாமி கேஷ்நட் நம்ம வந்து இதில் போட போக
ஓகே சூப்பர் ஃபைனலாக வந்து இந்த பாயசத்தில் வந்து முந்திரி பருப்பு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த முந்திரி பருப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெய்ல வறுத்து எடுத்துருக்கீங்க போல இருக்கு அப்படியா ஆமா கரெக்ட் லேசா கொஞ்சம் நான் பாத்தீங்களா நான் கரெக்ட்டா சொல்லிட்டேன் முந்திரி பருப்பு வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அது வந்து நெய்ல வறுத்துட்டு இதல யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா ஏனா பாயதோட ஸ்பெஷல் பாத்தீங்க அப்படினா அதுதான் சோ நெய்ல வறுத்துட்டு நாம இதல ஆட் பண்ணிருக்கோம் அந்த பழம் எல்லாம் போட வேண்டாமா அதல இது போட்டாலே டேஸ்ட் ஆயிடும் இதே டேஸ்டா இருக்கு அவ்வளவுதான் பாயசம் ரெடி பாயசம் ரெடியா அவ்வளவுதான் ஓகே இதான் சொன்னல அந்த சடனா உங்க வீட்டுக்கு கெஸ்ட் வந்தாங்க அப்படினா இமீடியட்டா நம்ம பண்ணி கொடுக்கிற பாயசம் சொன்னாங்க சோ ரொம்பவே சூப்பரா குயிக்கா சூப்பரா முடிஞ்சிருச்சு ஒரு பவுல்ல டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டு டேஸ்ட் பாக்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு நம்மளோட ஏலாம் வேலை பாத்தீங்க அப்படின்னா கடலை மாவு பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சு அதை பவுல்ல நம்ம டிரான்ஸ்பர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்கணும் இப்ப உங்க பொண்ணுக்கு இப்பதான் நியூவா மேரி ஆகி போயிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொன்னீங்க இல்லையா அவங்களுக்கு என்ன மாதிரியான டிஷ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தீங்க நல்லா குக் பண்ணுவாங்களா நல்லா குக் பண்ணுவாங்க ஓ சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்ப சின்ன பிள்ளைல இருந்து சின்ன பிள்ளைன்னு இல்ல கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆனா அவ நான் செய்யறதை பார்த்து அவளே செஞ்சான் அவங்களுக்கு குக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு சூப்பர் 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 எனக்கு முடியாத போது அவ சாட்டர்டே சண்டேல அவ நான் சமைக்கிறேன் அவளே வந்து இன்ட்ரஸ்டா கத்துண்டா சூப்பர் விதவிதமா சமைச்சு போடுறா அப்படி எனக்கு ஓ சூப்பர் சூப்பர் அவர் ஏதா சொல்லிருக்காரா மாப்ளா மாப்ளா மாமியார் எல்லாரும் நல்ல பிரைஸ் நல்ல டேஸ்டா பண்றா டேஸ்டா சமைக்கறா நல்லா இருக்கு எப்படி இருந்து சாப்பிடலாம் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா பெருமையா இருந்துது பெருமையா இருந்துது உங்க பொண்ணு எல்லாம் நல்லா செய்யறா வீட்ல இருக்கப்ப கூட இந்த மாதிரி எனக்கு பண்ணி தரல நீ அங்க போய் பண்ணிட்டு இருக்கியே அப்படிலாம் ஏதா தோணிச்சா இல்ல ஏனா எனக்கு செய்யலனாலும் போற இடத்துல போய் நல்ல பேர் எடுக்கறல நமக்கு அதுதானே வேணும் கண்டிப்பா எல்லாரும் அம்மாக்கும் கண்டிப்பா வந்து போற இடத்துல நம்ம மகளை பத்தி கொஞ்சம் ஏதா பெருமையா பேசும்போது நமக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இல்ல அந்த பிறந்த ஒரு இதுக்கு ஒரு முடியாது <laughs> 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 <laughs>
ஓகே சூப்பர் சூப்பர் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என் மனைவி செய்கிற விஷயங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா பிடிக்கும் எதுவாக இருந்தாலும் நல்லா பிடிக்கும்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை நல்லா தான் இருக்குதுன்னு சொல்லி தானே ஆகணும் அப்படிங்கிறீங்களா இல்லைனா ஒரு வேலை சாப்பாடு கட்டு அப்படிலாம் கிடையாது அதெல்லாம் கட்டு இல்லை இல்லையா ஓகே சூப்பர் இப்போ வந்து மாமி வந்து இருபத்தெட்டு வருஷமாக எனக்கு செஞ்சது எல்லாமே வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றாங்க செம்ம சூப்பரான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த கப்புள்ஸ் தான் சொல்லலாம் ஓகே அங்கிள் நம்ம டேஸ்ட் பார்த்துடலாமா அம்மா செஞ்சது எப்படின்னு டேஸ்ட் பார்த்துருவோமா ஓகே எனக்கு சொல்றதுக்கு வார்த்தையே இல்ல அந்த அளவுக்கு நிஜமா செம்ம ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்டாக இருக்கு சான்ஸே இல்லை அதுவும் இமீடியட் ப்ரிப்ரேஷன் கடலை மாவில் செஞ்சுருக்கிற ஸ்வீட் வந்து நான் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட்டாக நான் சாப்பிட்றேன் ஐ மீன் பாயசம் செம்ம டேஸ்டாக இருக்கு நிஜமா ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் வந்து அங்கில் சமையல் வச்சு தான் நீங்கள் இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க போல இருக்கு இல்லையா நிஜமாப்பா உண்மைதாப்பா இவங்க சொன்னது எல்லாமே எச்சமா இல்லையா அங்கே சொன்ன மாதிரியே செம்ம டேஸ்டாக இருக்குமா நான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் உங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பிடணும் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸாக நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ரன் பண்ணியிருக்கீங்க ஃபேமிலி ரன் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா அங்கிள் கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் என்ன அது மாதிரி எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு அவங்க கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் நிஜமா ரெண்டு பேரும் போய் இதுலேயே நல்லா தெரியுதுப்பா செம்ம அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கப்பிள்ஸ்னு ஸோ எனக்கே வந்து ரொம்ப ஓகே என்னதான் கோவப்படுத்தினாலும் ஒரு சின்ன ஸ்மைல் பண்ணிட்டு போயிடுறது ரெண்டு பேரும் ஓகே சூப்பர் இவங்களே இவங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பாக இவங்க சன் அண்ட் டாட்டர் ரொம்பவே சூப்பராக இருப்பாங்க ரெண்டு பேர்கிட்டே பிடிச்ச விஷயம் உங்களுக்கு அவங்கக்கிட்ட பிடிச்ச விஷயம் நம்புறேன்